शेयर कर खुजे बेडिटर हिसेबेड खुब सहजे व्यवहार करते एडिटर आज तब तुम्हारे जो सब चे सहज हम नोटपैड निश्चय सार्च अबशन आज नोटपैड अन हो इमेज चेस्ट कर देखी नाम थे टाइटल मध्य से सरसिटी बडी ते जा बडी बडी ते गल बडी बैकग्राउंड कलर दें त पैराग्राफ्राफ कर 
এখানে আমি একটা ইমেজ দিতে চাই তো ইমেজটা আমরা কি করব আমরা ইমেজ যদি দিতে চাই তাহলে আমরা কি লিখবো আই এম জি তারপরে তার সোর্স এস আর সি ইকুয়াল দিয়ে সেই সোর্সের যেটা আছে হ্যাঁ ডট জেপিজি নামে যে সোর্সটা আছে সেই সোর্সটাকে এখানে আমি নিয়ে আসবো তো এটা নিয়ে আসার জন্য আমরা কি করি আমরা যেহেতু এখানে কম্পিউটারে আছি আমরা যেটা করব আমরা এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এটার যে লেখা আছে এটা যে নাম হ্যাঁ ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ডট জেপিজি मान যে ডকুমেন্ট আছে সেটা কোন জায়গাতে আছে সেটা নেওয়ার জন্য আমরা আমরা ডিটেইলস দিতে পারি অথবা আমাদের এই যে জেনারেল যে বিষয়টা আছে সেখানে আমরা এই দেখো লোকেশন লেখা আছে সি ইউজারস হ্যাঁ তাও তারপরে ডেস্কটপ এই অংশটাকে আমরা একটু কপি করে নিলাম কপি করে নিলাম কপি করে নিয়ে আমরা নোটপ্যাড অন করলাম এখানে সোর্সের জায়গায় আমি এখানে পেজ করে দিলাম এটা প্রেস করে দিয়ে এখন আমরা এখানে একটা আমরা স্ল্যাশ দিয়ে আমরা লিখব যে ছবিটার নাম ব্রডব্যান্ড বি আর ও এ ডি ব্রড ব্যান্ড ইন্টারনেট ডট জে বি জি এটি হচ্ছে আমাদের সোর্স এখন তুমি ওয়েব পেজে এই ছবিটাকে যে নামে দেখাতে চাও সেই নামের জন্য আমরা অল্টার সাইন অল্টার যে অ্যাট্রিবিউট আছে সেটা ব্যবহার করতে পারি তো আমরা সেটা ব্যবহার করতে চাচ্ছি না আমরা যেহেতু ইমেজের কোনো ক্লোজিং ট্যাগ নাই তাহলে ইমেজের আমি কোনো ক্লোজিং দিচ্ছি না আমরা শুধু সোর্স দিলাম হ্যাঁ এখন আমাদের কাছে আমাদের অন্যান্য আমি শুধু ইমেজটা দেখাতে চাই আরেকটা বিষয় হচ্ছে ইমেজের আরেকটা অ্যাট্রিবিউট আমরা ব্যবহার করে থাকি সেটা হচ্ছে সেই ইমেজটার সাইজ কত হবে হ্যাঁ উইথ কত হবে হাইট কত হবে হ্যাঁ উইথ হাইট তাহলে এটা আমরা একটু দিয়ে দিই হ্যাঁ আমরা উইথ দিই ডাব্লিউ আই ডি টি এইচ উইথ হ্যাঁ ওয়াইড এর অ্যাডজেটিভ হচ্ছে উইথ ওয়াইড ওয়াইড ডাব্লিউ আই ডি ই ওয়াইড প্রশস্ত আর প্রশস্ততা সেটা অ্যাডজেটিভ হচ্ছে प्याराज कर दी पैराज कर दिल द्वित क्या हम प्रथम ना कर क्योंकि सामने चले आसलो 
এখানে দেখো এই যে দেখা দেখা আছে এই যে ফাইল নেম ডট টি এস টি এর সামনে কিছু দেখতে পারি আমরা তো আমরা সেটা চাই না আমরা চাই কি আমরা এটাকে সেভ করব এই আমি ডেস্কটপে নিয়ে গেলাম ডেস্কটপ এখন আমি এখানে ফাইল নেমটা চেঞ্জ করে দিতেছি ফাইল নেম চেঞ্জ করে দিই ইমেজ হ্যাঁ ইমেজ ডট তারপরে আমাদের এই যে ডট যেটাকে আমরা বলি ফাইলের এক্সটেনশন হ্যাঁ ফাইলের এক্সটেনশন অবশ্যই থাকা লাগবে শুরুতে টিএসটি ছিল টেক্সট ফরমেট ফাইলের এক্সটেনশন ছিল আমরা যদি যে কোনো ধরনের ফাইল যখন সেভ করে না কেন তখন সেই ফাইলের এক্সটেনশন দিতে হবে অর্থাৎ সেই ফাইলটা কি রূপে সেভ হবে কি ভার্সনে সেভ হবে সেটা কি এক্সটেনবেল ফরমেটে সেভ হবে সেটা কি জেপিজি ফরমেট সেভ হবে সেটা কি এক্স এল এস অর্থাৎ दिलम फायल तैरिंग गुगल क्रोम ब्राउजार यूज कर चिन्ह सह एक फाइल सेव हो फाइल नाम लेखा इमेज डट एच डी एम एल जो सेव कर देखी ओपन कर ले ওপেন করলে দেখো আমাদের এই যে ওপেন তৈরি হলো দেখো একেবারে উপরে লেখা ইমেজ ডট এইচ ডি এম এল এটা ফাইলের নাম হ্যাঁ এখন এইখানে এই যে ফাইলের সোর্স হিসেবে আমি কিন্তু এটা দিয়ে দিয়েছিলাম তো আমাদের সাধারণত হেডের মধ্যে হেডের মধ্যে টাইটেলে আমাদের ওই ব্রাউজারের নাম থাকে খেয়াল করে দেখো আমি বডিতে কিন্তু কোনো অ্যালাইনমেন্ট দেয়নি হ্যাঁ অ্যালাইনমেন্ট দেয়নি তাই ডিফল্ট হিসেবে আমাদের যেখানে বাম পাশে সাধারণত থাকে সেই হিসেবে আসছে আমি উপরে কোনো হেডলাইনও দেয়নি তাহলে দেখো খুব সহজে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ইমেজ দেখতে পাচ্ছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা আমার যে ডেস্কটপে যে ইমেজটা ছিল সেই ইমেজটা কিন্তু এই ইমেজটা ছিল তার মানে আমরা খুব সহজেই ইমেজটাকে এখানে নিয়ে আসতে পারবো আমাদের ব্রাউজারে নিয়ে আসতে পারবো তো এখন আমি একটু ভিন্ন বিষয়ে আসি ভিন্ন বিষয় হচ্ছে আমি ইমেজটা থাকলো হ্যাঁ আমি এটাকে ক্লোজ করে দিই ক্লোজ করে দিয়ে আমি এখন এটাকে আর একটু চেঞ্জ করতে চাই হ্যাঁ ধরো তুমি ইমেজটা আছে ইমেজটা আছে হ্যাঁ ওকে ইমেজটা আছে তো আমরা যে ইমেজটা দেখলাম সেই ইমেজের পিছনে কোনো নাম দেখা ছিল না তাই না তোমরা আমাকে দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা ইমেজটা ঠিকই এসেছে ব্রাউজারে কিন্তু ইমেজের নিচে কোনো নাম ছিল না তার মানে আমরা যখন ওয়েব পেজে কোন একটা ইমেজ সংযুক্ত করি তখন আমাদের ইমেজের একটা নাম যদি দিতে চাই তাহলে কিন্তু খুব সহজে আমরা সেই নামটা দিতে পারি সেই নামটা দেওয়ার জন্য আমরা কি করব ইমেজ ট্যাগে দেখো আমি উইথ হাইট যে অ্যাট্রিবিউট গুলো দিয়েছিলাম তার পাশাপাশি আমি আরো একটা অ্যাট্রিবিউট এখানে দিয়ে দিই সেটা কি আমরা এখানে অল্ট দিয়ে इंटरनेट ओके আমি মাঝে এটা বসিয়ে দিলাম ওকে আমাদের সবকিছু ঠিক আছে এখন 
তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছো সরাসরি শুধু ইমেজটা এসেছে কেমন কেমন যেন একটু ভালো লাগছে না একটু খালি খালি লাগছে তাই আমরা কি করবো কিছু লেখা এখানে লিখে দিতে পারি হ্যাঁ আমরা এখানে লেখা দিয়ে বোর্ডের পরে আমরা ধরো একটা শিরোনাম দিতে পারি শিরোনাম দেওয়ার জন্য যে ট্যাগটা ব্যবহার করে সেটা হচ্ছে এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স হ্যাঁ এইচ সিক্স পর্যন্ত তো আমরা ধরুন একটা ট্যাগ দিলাম এইচ থ্রি ওকে এইচ থ্রি এ লিখলাম যে আওয়ার নিউ ওয়েব পেজ হ্যাঁ ওয়েব পেজ ফর কাস্টমার হ্যাঁ আমি কাস্টমার কে হাইলাইট করছি কাস্টমার ওকে এখন এটাকে আমরা ক্লোজ করে দিই এইচ যেহেতু এটা শুরু করেছে এইচ থ্রি দিয়ে আমরা এইচ থ্রিতেই ক্লোজ করলাম ওকে আরো যদি আমরা কিছু লিখতে চাই সেটাও আমরা লিখতে পারি কোনো সমস্যা নাই হ্যাঁ কোনো সমস্যা নাই আর যদি অ্যালাইন আমরা যেতে চাই ধরো অ্যালাইন এখানে যদি আমরা অ্যালাইন দিয়ে দিই ইমেজ এর যদি অ্যালাইন যেতে চাই সেটা আমরা পরে দেখছি দেখি কি হয় আমরা আবার এটাকে সেভ করি সেভ অ্যাজ সেভেজ দিয়ে আগে যে নামটা ছিল আমরা সেই নামে সেভ করব তাহলে পূর্বের ফাইলটার সাথে এই ফাইলটা রিপ্লেস হবে ওকে আমরা এটাকে রিপ্লেস করে দিলাম ওকে এখানে দেখো লিখছি যে ইমেজ ডট এইচ টি এম এল অলরেডি এক্সিস্ট ডু ইউ ওয়ান্ট টু রিপ্লেস ইট আমি বলছি ইয়েস রিপ্লেস করতে চাই আমি আগের ফাইলটাকে একটু মডিফাই করতে চাই ওকে যদি এরকম না করে দেখা যাবে যে তোমার ডেস্কটপ বা কম্পিউটার অনেকগুলো ফাইলে পড়ে যাবে হ্যাঁ ওকে এখন আমরা এই সেই ফাইলটা ওপেন করি এই দেখো আমাদের এখন দেখো আমাদের উপরে একটা হেডলাইন চলে আসছে আওয়ার নিউ ওয়েব পেজ ফর কাস্টমার কিন্তু নামটা আসেনি হ্যাঁ নামটা কেন আসেনি আমরা কি ইনভার্টেড কমার ভিতরে দেওয়া ছিল কি না হ্যাঁ যেটা আমরা সাধারণত করে থাকি আমরা একটু দেখি আমরা আবার নোটপ্যাডে যাই আমি নোটপ্যাডটা কিন্তু একবার ক্লোজ করে দেয় তোমরা যখন এই এই কাজগুলো করবা এস্টিমেল এর কাজগুলো করবা এস্টিমেল টাইপ করবা তোমরা নোটপ্যাডে যখন কিছু লিখবা নোটপ্যাডটাকে সেভ করবা এতে করে কিন্তু নোটপ্যাডটা ক্লোজ হয়ে যাবে না অন্যতম একটা ফাইল তৈরি হবে এবং নোটপ্যাডটাকে তোমরা সরাসরি তখন তখন ক্লোজ করে দিবা না ক্লোজ না করলে কি হবে যে এটা বারবার তুমি মিনিমাইজ করবা আবার ম্যাক্সিমাইজ করে সেটাকে আবার তুমি কারেকশন করতে পারবা ঠিক আছে আমরা ওখানে যাই আমাদের কোথায় যেন আছে নাম দিয়েছিলাম এখানে আমরা ক্লোজিং দিই আর আমরা এটাকে অ্যালাইন দিতে পারি হ্যাঁ অ্যালাইন দিতে পারি এইচ থ্রি ধারাবাহিক বিষয় বা এটা আগে দিতে হবে এটা পরে দিতে হবে এটা কোনো বিষয় না তবে এটা অবশ্যই তুমি মেনটেন করবা কারণ অনেক সময় এলোমেলে যদি তুমি লেখো যেমন উইথ এক জায়গা লিখলে হাইট আর এক জায়গা লিখলে তা না করে দুটাকে পাশাপাশি লিখলাম বা সিমিলার জিনিস দুটো একসাথে লিখলাম আমরা ধরো এইখানটায় আমরা দিলাম এ এল আই জি এন এল আইন ইকুয়াল সেন্টার ওকে আমরা এল আইন সেন্টার দিয়ে দিলাম এখন আমরা আবার সেটাকে ফাইল সেভ করি সেভেস আমাদের পূর্বে ফাইলের সাথে থাকবে ওকে রিপ্লেস করতে চাই এখানে কোন একটা জটিলতা হয়েছে যে কারণে আমাদের ইমেজটা এলাইনটা মাঝে আসলো না কেন আমরা এটা একটু বিশ্লেষণ করে দেখবো হ্যাঁ 
আপাতত এইখানটাই আমরা রাখছি আমি নিজে একটু ডিসকাশন করে দিয়েছি তারপরে আমি তোমাদের সেটা জানাবো ওকে আমি এটা ক্লোজ করে দিই পুনরুতে এখন আমি ধরো এখানে আমি একটা টেবিল যুক্ত করতে চাই টেবিলের বিষয়ে তোমাদের স্টাডি কেমন আছে আমি জানি না তোমরা টেবিল আমি আজ ও আরেকটা বিষয় আমরা ধরো আমরা ধরো আমরা এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে যেটা আছে সেটা নতুন আর একটা প্যারাগ্রাফ যেটা তৈরি করে অথবা এই আমরা এখানটায় একটা ব্রেক দেই পিআর ব্রেক দিয়ে তারপরে আমরা এখানে নতুন একটা লিঙ্ক যদি তৈরি করতে চাই তাহলে আমরা প্রথমে কি করি এ এইচ আর ই এফ হাইপার লিঙ্ক আমরা যে শব্দটাকে ক্লিক করবে আমরা এই সাইটে চলে আসব সেই শব্দটা লিখতে হবে সেটা কি ধরে নিলাম যে লিখলাম যে প্রোডাক্ট শুধু প্রোডাক্ট লিখলাম প্রোডাক্ট লিখলাম এখন আমরা এটাকে ওই অ্যাঙ্কর টেটাই ক্লোজ করে দেই সরি ক্লোজ করে দেই ক্লোজ করে দিলে এখন আমরা যদি এটাকে সেভ করি সরি আমরা যদি এটাকে সেভ করি স্যার আমার কথা কি শোনা ধন্যবাদ তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ খেয়াল করতে পারিনি আমাদের এখানে হেডলাইন ছিল এখানে ছবি ছিল এইখানে দেখো এই যে যেই শব্দটাকে আমি অ্যাঙ্কর করেছি সেই শব্দটা ডিফল্ট বাই ডিফল্ট হিসেবে সেটা একটু ব্লু এখানে দেখো যেহেতু আমার এই যে সাইটটা আমি তৈরি করেছি সেই সাইটের সাথে আমার সার্ভারের সাথে কোনো কানেকশন নাই হ্যাঁ সার্ভারের সাথে কানেকশন নাই এই জন্য সে কিন্তু আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারছে না কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এই যে উপরে এখানে দেখো লেখা আছে ফাইল সি ইউজার এখানে লেখা আছে অর্থাৎ ইউর ফাইল বি অ্যাক্সেস এই মুহূর্তে আমার ফাইলটা অ্যাক্সেস করা যাচ্ছে না কারণ এটা সার্ভারের সাথে সরাসরি কানেক্টেড না যদি হতো তাহলে কিন্তু আমরা সেখানে খুব সহজেই যেতে পারতাম ঠিক আছে তো থাকলো তো আমি যেটা তোমাদের কাছে প্রত্যাশা করি তোমাদের সময় কিন্তু সংক্ষিপ্ত আমাদের মনে হয় ভালোই হয়েছে অনলাইনে ক্লাস গুলো করাতে তোমাদের সরাসরি ল্যাপটপে করি বলে দেখাতে পারছি তো আমি আগামী ক্লাসে তোমাদের টেবিল কন্টেন্ট নিয়ে আলোচনা করতে চাই তোমরা একটু চেষ্টা করবা যে টেবিলের যে ট্যাগ গুলো আছে সেগুলোকে একটু নিজের মতো করে অ্যানালাইজ করতে সেগুলো কোন কোন ট্যাগ আছে আমি জানি যে তোমাদের এস টেম এল এ যে কোর্সটা আছে 
तुम्हारा भलो थे